Olá pessoal, estou de volta no canal Lucinha Casa Cozinha para preparar mais uma receita para vocês. E a receita que eu vou fazer hoje é, mostra aqui Lucinha, coração bovino ou coração de boi. Acompanhe com a gente essa receita, não perca nenhum detalhe que vai ficar ó, show de bola, hein? Acompanhe com a gente, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Vamos lá para o vídeo? Esse é o coração de boi, tá? Ele já vem aberto, olha só, todo aberto. E eu vou estar tá lavando ele antes de picar. Ó. Tá dando uma lavada. É bem limpo, mas sempre lavar é muito bom. Olha ele por fora aberto. Ó. E agora a parte de dentro. Quem nunca comeu, é muito bom. Pode fazer que vocês vão gostar. Agora eu vou passar para a parte da limpeza dele. Ó. Essa parte que vocês estão vendo aqui branca, ela não é gordura. E sim é um, um sebinho que a gente vai ter que tirar. Então aqui ó, já vou dar um cortezinho aqui, já vou tirar essas partes aqui ó, essa parte branca, vou estar tá retirando dele ó. Aí aqui ó, vocês forem vendo, igual tem essa partezinha aqui ó, que é uma pelezinha, não é muito difícil de, de limpar não. parte aqui aproveita ó, somente essas partes aqui você vai retirar ó. tem mais uma partezinha ficou limpinha essa parte eu vou reservar aqui e agora é só tirar essas partes aqui ó. vai tirando e vai jogando fora Pode perceber que é um sebinho, tá? Eu vou limpar ele todinho e já volto picando para vocês. Já limpei. Olha só, pessoal. Alguma coisinha fica igual aqui, é fininho, não tem problema. E a maior parte eu tirei tá aqui, ó. Olha aqui. Esses sebos aqui, ó. Eu tirei. Tirei bastante. E ficou bem limpinho. Agora... É hora de picar, ó. Então tem umas partes, ó, que são mais finas e outras mais grossas, ó. Essa aqui fininha, essa aqui mais grossa. Então eu vou me guiar aqui, que a gente vai fazer cozido, tá? Pelas partes mais finas, ó. Então aqui, ó, tá na espessura, para ele ficar mais ou menos a mesma espessura. Eu vou estar tá picando assim, se quiser picar maior também não tem problema. Mas a espessura dele que eu tô querendo dizer, ó. Igual esses aqui, ó, estão nessa espessura. Esse aqui já tá mais grosso. Então o que é que eu faço com esse aqui, ó? Vou abrir no meio, tá? Pra ele ficar mais ou menos, ó, na mesma espessura desse outro. E assim eu vou fazer com todos e vou picar todos eles. Agora eu vou estar tá temperando, vou estar tá usando aqui alho, tempero sempre é o da sua preferência, o que você tiver costume de usar aí, você vai estar tá colocando, ó. pimentinha do reino, vou colocar um pouquinho de coloral, para dar uma, aquela corzinha, um pouquinho, um pouco de um tempero misto, e o sal tempero todo a gosto aí pode fazer de acordo com a sua preferência tá bom e agora eu vou misturar e já está temperadinho pronto para ir para a panela eu não falei ainda mas é, coração geralmente vende a peça aqui na nossa cidade vende um coração inteiro né esse coração deu um quilo e meio tá? pode ter alguns é maiores ou menores, né? <risos> então, ó, temperadinho, 
Olha que carne bonita, né, Lucinha? Esses temperos é, pode ser os mesmos que a pessoa costuma usar para carne de boi em geral? Com certeza. Aquele tempero que você usa aí para fazer aquela carne cozida, pode estar usando aí perfeitamente no coração. Agora é só ir para a panela. Ó, panelinha no fogo, panela de pressão. Vou colocar um pouco de óleo. Eu vou colocar uma cebolinha aqui, ó. Para dourar, para dar aquela, aquela corzinha especial. E como eu acendi o fogo agora, vou esperar um pouquinho até ela dourar. A cebola já está dourada e vou estar colocando agora o coração. Agora eu vou refogar ele é, um pouco antes de colocar a água. Olha pessoal, eu refoguei um pouco. Ele solta bastante água mesmo, isso é comum. Mas só que ele já morenou um pouco, como vocês estão vendo aqui. Aí, nesse momento aqui, depois que ele já pegou uma corzinha, você pode estar colocando um tomate, se você gostar também pimentão, pode estar colocando. Nesse caso aqui eu vou colocar só o tomate. Ó. Vou estar misturando aqui um pouquinho. O tomate vai ajudar a dar uma cor. E agora eu vou estar colocando água até cobrir o coração. Cobriu ele. Vou colocar mais um pouquinho. Essa água que eu coloquei, eu coloquei água fervendo. Agora eu vou tampar a panela e vou deixar cozinhando aqui, a princípio, por 40 minutos. Aí eu depois eu vou abrir e vou ver se está macia. Se tiver macia, beleza. Se não tiver, eu vou estar tá deixando um pouco mais. Tá bom? Mas eu informo vocês o tempo que ficou cozinhando. Já tem 40 minutos que está cozinhando, eu vou desligar o fogo para a gente poder ver como é que está. Esperar baixar a pressão para abrir a panela. Vamos abrir agora, ainda tem um pouquinho de ar. Mostra ele assim. Olha só. Olha que legal. Olha esse molho, pessoal. Que delícia, ó. Aprovadíssimo. Agora vou estar tá montando um pratinho ali para eu comer. Já ia esquecendo. Vou botar um pouco de cebolinha com salsinha. A nossa cebolinha, gente, eu deixo congelada, tá? Por isso, isso. que vocês estão vendo assim, ó. Aí para dar aquele, aquele toque final aqui. Vou até acender o fogo de novo um pouquinho, assim. Só para esquentar mais fica, fica bem acho que eu vou colocar mais aí <risos> aqui em casa a gente gosta muito de cebola vou colocar mais um pouquinho aí eu sei como ela está congelada acendi o fogo um pouquinho mas não, não também não iria não atrapalha também não. Não. Tá bom. Agora a gente vai montar o pratinho e já volto para vocês verem. Olha pessoal, já passei aqui para uma travessa, olha como ficou bonito, olha que molho maravilhoso que ficou, ficou bem cozidinho. Aí olha só, aqui ó, eu arrumei um pratinho aqui ó, olha que opção maravilhosa para você estar tá fazendo aí na sua casa, ó, com arrozinho branco, uma saladinha, ó, fica tudo de bom gente. Você pode estar tá comendo também como aperitivo e fica ó, 
delicioso. Esse molho ó, tá maravilhoso. Uma delícia. Ó, não deixe de fazer aí na sua casa. Acompanhe o, o vídeo direitinho aí que você vai fazer, vai dar super certo. O tempo de cozimento, o meu aqui com 40 minutos ficou bom, mas você experimenta, na hora que tiver cozidinho o seu gosto, vai estar tá bom. O molho fica maravilhoso, é uma excelente opção para você estar tá fazendo aí na sua casa. Obrigado aí por terem assistido o vídeo e grande abraço e até o próximo vídeo.